மருதநில தலைவனான தொல்காப்பியம் சொல்லுகிற வேந்தனின் குலத்தோன்றர்களான மரபு வழி வேளாளர்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என அறிவிக்க கோரியும் பட்டியல் சாதிகளில் இருந்து இன்றைக்கு எஸ்சி என்று சொல்லக்கூடிய பட்டியல் சாதிகளில் இருந்து தேவேந்திர குல வேளாளர்களை நீக்கி சாதி வாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தி மக்கள் தொகை அடிப்படையில் விகிதாச்சார முறைப்படி இந்த மக்களுக்கான இடப்பங்கீட்டோடு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் எம்பிசி பட்டியலில் சேர்க்க கோரி கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் போராடி வருகிறோம் இன்றைய ஆளும் ஆட்சியாளர்கள் மத்திய மாநில ஆட்சியாளர்கள் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தேவேந்திர குல வேளாளர் என அரசாணை பிறப்பிப்போம் என்று வாக்குறுதி கூறி எமது மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்து விட்டு இன்றைக்கு அந்த கோரிக்கையை கிடப்பில் போட்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த கோரிக்கையை சொல்லி கடந்த பதிமூன்று பதினான்கு ஆண்டுகளாக ஏமாற்றி வருகிறது இந்த நாடகத்தை அவர்கள் இத்தோடு நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் உடனடியாக இந்த கோரிக்கையை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அல்லது நாங்கள் அதை பற்றி கவலை கொள்ளவில்லை வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தமிழ் குடிகளை ஒருங்கிணைத்து திராவிட கட்சிகளை தமிழ் நிலத்திலே வீழ்த்தி நாங்கள் ஆட்சி அமைத்து கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றிக் கொள்வோம் என்று எமது மக்களுக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ் சமூகத்தின் மிக மூத்த குடிகளான மருதநில மக்கள் இந்த பட்டியல் வகுப்பில் இருந்து எம்மை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பன்னெடுங்காலமாக வைத்து போராடி வருகிறார் இது எமது மக்களின் மிக மிக நியாயமான கோரிக்கை புரட்சி பாவலர் பாரதிதாசன் அவர்கள் தமிழன் பெருமைக்குடியவன் அவன் தமிழ் பெருங்குடியில் பிறந்ததினாலேயே தமிழன் பெருமைக்குரியவன் என்கிறார் தமிழ் குடிகளில் எவனும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் ஆண்டவன் அடிமை என்றெல்லாம் இங்கே கிடையாது நாங்கள் தமிழர்கள் நான்கு திணைகள் இயற்கையான திணைகள் அதில் முதல் திணை குறிஞ்சி திணை அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் குன்றவர்கள் அது மருவி குறவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அதிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தபோது காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை என்று அழைக்கப்படுகிறது மலைகளில் குறிஞ்சி மலர் அதிகம் இருந்ததால் அந்த திணை குறிஞ்சி திணை அந்த நிலம் குறிஞ்சி நிலம் என்று அழைக்கப்படுது அதற்கு கீழே வரும்போது நாங்கள் காடும் காடு சார்ந்த இடத்தில் முல்லை மலர்கள் அதிகம் இருந்ததுனால் அது முல்லை நிலம் என்று அழிக்கப்படுகிறது அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் ஆடு மாடுகளை மேய்த்தலை தொழிலாக கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் மாயோனை தெய்வமாக ஏற்று வழிபட்டு வந்தவர்கள் அதற்கு கீழே இறங்கி நாங்கள் வர தொடங்கிய போது அந்த நிலம் பள்ளமாக இருந்தது அதனால் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் பள்ளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டோம் அந்த நிலத்தில் மருத மரங்கள் அதிகமாக இருந்ததுனால் அது மருதத்தினை மருத நிலம் என்று அழைக்கப்பட்டது அங்கே வேந்தோன் மேய தீம்பனல் உலகம் என்று தொல்காப்பியம் பாடியது போல் அங்கே இந்திரனை தெய்வமாக ஏற்று வாழ்ந்து வழிபட்ட மக்கள் போரும் ஏறும் எமக்கு தொழில் என்று வாழ்ந்து வந்த மக்கள் அவர்களை நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சாதி பட்டியலில் சேர்த்து தமிழ் குடியை தாழ்த்துவது என்பதை நாங்கள் அறவே ஏற்க முடியாது எனவே இந்த பட்டியல் சிறையிலிருந்து எம் சின்ன சொந்தங்களை விடுதலை செய்ய வேண்டியது ஆட்சியாளர்களின் பொறுப்பும் கடமையும் இந்த எம் மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைக்கு வலு சேர்த்து தோலுக்கு தோல் கொடுத்து துணை நிற்க வேண்டியது ஒவ்வொரு தமிழ் மகனின் கடமை என்பதாலேயே நான் இந்த போராட்டத்தில் என் தம்பி செந்தில் மல்லரும் அவருடைய அமைப்பு தமிழர் தாயக கட்சி என்கிற அவருடைய அமைப்பு முன்னெடுத்த இந்த போராட்டத்தில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று இந்த கோரிக்கைக்கு வலு சேர்க்க வந்திருக்கிறேன் ஆளுகிற ஆட்சியாளர்கள் மத்திய மாநில ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் எமது மக்களின் உணர்வுபூர்வமான மிக நியாயமான இந்த கோரிக்கையை ஏற்று இதை செயல்படுத்த வேண்டும் அதோடு பல்வேறு உற்சாதி உட்பிரிவுகளாக இருக்கிற குடும்பர் கால பல்லர் மூப்பன் இப்படி பண்ணாடி இப்படி பல பெயர்கள் காலாடி இப்படி பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிற எமது மக்களை தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் அவர்கள் இந்திரனை வழிபட்டதனால் தேவ இந்திரர் அங்கு வேளாண்மையை மூல தொழிலாக கொண்டதால் தேவேந்திர குல வேளாளர் வேளாளர் என்றால் விவசாயம் செய்கிறவர் வேளாண்மை செய்கிறவர் தான் வேளாளர் எனவே இந்த பொது பெயரில் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் என்று அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என்று மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறோம் இந்த கோரிக்கையில் ஒரு மழையின் காரணமாக பேரழிச்சியாக எங்களால் இந்த போராட்டத்தை ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்ய முடியாது போய்விட்டது ஆனால் இந்த கோரிக்கையை 
பலதரப்பட்ட எமது மக்களை திரட்டி பல்வேறு மக்களை திரட்டி இன உணர்வு மாணவ உணர்வு கொண்ட தமிழ் பிள்ளைகளை திரட்டி இது பெருமெழிச்சியான போராட்டமாக நாங்கள் மாற்றுவோம் இந்த பட்டியல் பிரிவில் இருந்து எமது மக்கள் விடுவிக்கப்படும் வரை விடுதலை பெறும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடர்கள் அப்போ நீங்கள் எங்களை வந்து இந்த எங்கள் சொந்த நிலத்திலே நான் தாழ்த்தப்பட்டவன்னு சொல்கிறது சாதியை இழிவை என் மேலே சுமத்துவதை ஏற்க முடியாது தமிழன் எவனுமே தாழ்ந்தவன் இல்லைங்கிறதான் தமிழனை போல உயர்ந்த குடி உலகத்தில் ஒருத்தன் கிடையாது அதனால நான் உலகத்திற்கு இங்கே பாருங்கள் உயர்ந்த சமூகம் ஒன்று இருக்குமானால் உழைத்து விளைய வைத்து உலகிற்கு சோறு இடுகிற வேளாண் குடி தான் உலகத்திலே தலை சிறந்த குடி அவன் போற்றத்தக்கவன் அவன் கொண்டாடத்தக்கவன் அவனை நீ எப்படி தாழ்ந்தவன் சொல்லுவ அதனால தான் நாங்கள் இதுல இருந்து எங்களை விடுவின்னு சொல்றான் எங்களுக்கு அந்த சலுகையே தேவையில்லை முன்னேறிய வகுப்பினர் முன்னேறிய சாதியினர் முன்னேறிய சமூகத்தினருக்கு பொருளாதார பின்னடைவு பொருளாதார அடிப்படை இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறீங்கல்ல அப்படி எங்களையும் சேர்த்து இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருப்போங்க அவ்வளவுதானே நாங்க முன்னேறிய வகுப்பினர் முன்னேறிட்டோம் அவ்வளவுதானே பிரச்சனை <laughs> எடுத்து <laughs> 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 அதிகாரத்தை <laughs> 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 இதெல்லாம் அறநூடி வேலை கிழிச்சு தரப்படாங்க முடிஞ்சு